中村金之助、隼人10年ぶり親子で全国巡業隼人は素顔で挨拶の苦労も語るよろずや金之助、万谷金之助、1932年11月20日から1997年3月10日は、日本の歌舞伎俳優。歌舞伎俳優三代目中村時蔵の息子、小川金一一として生まれた彼は、歌舞伎に入り、歌舞伎の伝統において中村金之助の名を名乗る最初の人物となった。1971年にギルド名、よろずやを生徒した。金之助は歌舞伎活動に加えて、映画でも多大なキャリアを持っています。時代劇の専門家である金之助は140本以上の映画に出演していますその中には1957年の「水戸黄門」や1961年の東映の「宮本武蔵」シリーズのタイトルキャラクターの役この役は1962年。1963年、1964年、1965年と1971年にも再演が含まれます。多彩な俳優である彼は、一つの映画で最大7人のキャラクターを演じています。多くの中心ブラ作品では、小山田正左衛門1956年浅野長典1959年脇坂淡路上1961年大石義雄1978年なども演じたその他の出演作には源義経1957年1958年1962年徳川家光、1958年、織田信長、1965年、武田信玄、1969年、坂本龍馬、1970年。松平片盛、1980年、織田浦久斎、1989年、などがある。2。歌舞伎俳優の中村金之助64と中村隼人30が7日、都内で松竹大歌舞伎10月31日初日の制作発表会見を行った。本公演は公益社団法人全国公立文化施設協会が主催。10月31日の神奈川県藤沢市民会館公演を皮切りに。全国20カ所をめぐる。演目は、二つ町長、狂わ日記、引き窓、身代わり座禅を上演する。親子で全国を巡業をするのは約10年ぶりとなる。金之助が、引き窓を息子の隼人と演じるのは初めて、いつか二人で引き窓ができればいいなとし。ていましたが、こんなに早く夢が叶うとは思っていませんでしたとしみじみと語った。隼人は今回の公演で前説として素顔で挨拶も行う。新春浅草歌舞伎で行われるお年玉ご挨拶にヒントを得たもの。この挨拶は毎年1月行われる同公演で実施しており、俳優が上演前に素顔で言っている。失敗してしまったかなと思うのが、浅草歌舞伎では大体、次の演目に出ていない人。出番までに30、40分時間がある人が挨拶をやります。でも私には間の時間が10分少々しかございません。間に合わなかったら申し訳ございませんと冗談めいた口調で語った。金之助は挨拶には参加しないものの、出られないのは準備が大変なんです。ダメフトの防具くらい着込まないといけないので、11月で良かったです。いつも上演している9月の暑さにあれを着ていたら2回公演できませんと苦笑いしながら述べた。